హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను ఒక లాగ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే రోహన్కి సమ్మర్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఈరోజు లాస్ట్ డే అంటే రిపోర్ట్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు అనమాట ఆల్రెడీ హాలిడేస్ అనౌన్స్ చేసేసారు ఈ కరోనా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా అందువల్ల పిల్లలకి అందరికి కూడా స్కూల్ లీవ్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ టెన్ డేస్ నుంచి రోహన్ స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ది రిపోర్ట్ కార్డు ఇంకా గ్రూప్ ఫోటో హోంవర్క్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇస్తున్నారు తర్వాత మేము విలేజ్కి వెళ్తున్నాము మీకు నెక్స్ట్ టైం నుంచి విలేజ్ లాగ్స్ కూడా రాబోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను ఈ వీడియోలో ఫేస్ మాస్క్ అనేది మనం ఇంట్లోనే క్లాత్తో ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు మనకి కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఫేస్ మాస్క్ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువైపోయింది కదా దీన్ని మనం రీయూజబుల్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాష్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఫేస్ మాస్క్ని మనం ఇంట్లోనే ఎలా కుట్టుకోవచ్చో నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ ఇది క్లాత్ని ఎలా కట్ చేయాలనేసి ముందుగా నేను ఇక్కడ పేపర్ మీద మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తున్నాను పేపర్ మీద తీసుకున్నామంటే మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ పేపర్ని నేను ముందుగా ఇక్కడ ట్వంటీ బై సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్తో కట్ చేస్తున్నాను సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ విడ్త్ ఇంకా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ తీసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి పెద్దవారికి సరిపోయే సైజ్ అనమాట ఒకవేళ మనం చిన్నపిల్లలు కుట్టాలనుకున్నామంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నామంటే కూడా సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి పెద్దవారికి సరిపోయే సైజు ఈ మాస్క్లో మనం సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ విడ్త్ తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో ఫోల్డింగ్స్ అనేది ఎంతెంత డిస్టెన్స్కి వస్తాయో మీకు ఇక్కడ ముందుగా చూపిస్తున్నాను పైన కింద వన్ వన్ సెంటీమీటర్స్కి ఫోల్డింగ్ వస్తుంది తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ఒక లైను తర్వాత త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్కి ఒక్కొక్క లైన్ వేస్తున్నాను ఇక్కడంతా కూడా మనం ఫోల్డింగ్స్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇంకా వన్ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఈ విధంగా లైన్స్ వేసుకున్నామంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ నేను ఎలాగైతే పేపర్ మీద మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నానో ఇదే మెజర్మెంట్స్తో మనం క్లాత్ మీద కూడా తీసుకొని కట్ చేసి కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ పైన కింద వన్ వన్ సెంటీమీటర్స్లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటాము తర్వాత ఈ విధంగా త్రీ లైన్స్ దగ్గర త్రీ ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి ఇదే విధంగా ఈ విధంగా మనం ఫేస్ మాస్క్ అనేది క్లాత్తో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ పేపర్ మీద చేసిన విధంగానే క్లాత్తో ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను క్లాత్ని కూడా ఇదే విధంగా నేను ట్వంటీ బై సెవెంటీన్ మెజర్మెంట్స్తో తీసుకున్నాను అనమాట అంతేకాకుండా ఒక చిన్న స్ట్రిప్స్ కూడా తీసుకున్నాను సైడ్లో స్టిచ్ చేసుకోవడానికి వాటితో పాటు ఎలాస్టిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్లో టూ ఎలాస్టిక్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఎలాస్టిక్స్ వచ్చేసి పావు ఇంచ్ అనమాట అంటే వన్ ఫోర్త్ ఇంచ్ విడుతుండే ఎలాస్టిక్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత ముందుగా ఇక్కడ నేను అటువైపు ఇటువైపు ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందాక నేను పేపర్ మీద ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా వేసుకోవాలని చూపించాను సేమ్ అదేవిధంగా క్లాత్ పైన కూడా అటువైపు ఇటువైపు ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మిడిల్లో ఫోల్డింగ్స్ చేసుకోవాలన్నమాట త్రీ ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి తీసుకోవాలి తర్వాత రెండు ఫోల్డింగ్స్ కూడా త్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నామంటే మనకి ఈ విధంగా మిడిల్లో ఫోల్డింగ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఈ ఫోల్డింగ్స్ మనకి అలాగే ఉండడం కోసం ఈ విధంగా బాల్ హెడ్స్ పిన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి పిన్స్ వేసుకున్నామంటే మనకి ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ఫేస్ మాస్క్ నేను ఇక్కడ కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే బనియన్ క్లాత్ కానీ లేదా జీన్స్ క్లాత్తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇక్కడ నేను ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను కదా అంటే వన్ లేయర్ ఉండేటట్లుగా మీరు కావాలనుకుంటే టూ లేయర్స్తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా ఈ విధంగా కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో మనం ఫోల్డింగ్స్ పెట్టేసుకున్నామంటే స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ పెన్సిల్ మనం ఒక్కొక్కటిగా రిమూవ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇదే విధంగా రెండు వైపులో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఒకవైపు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది ఇదే విధంగా రెండో వైపు కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మిడిల్ క్లాత్ ఫోల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా స్టిచ్ చేసేసిన తర్వాత ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా అటువైపు ఇటువైపు స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం వేరొక క్లాత్ తీసుకొని అంచుల్ని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా రెండో వంచును కూడా ఇంకో క్లాత్తో స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాస్టిక్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎలాస్టిక్ని ఈ విధంగా బోత్ ఎండ్స్ని కూడా పైన కింద అటాచ్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది మనకి ఫేస్ మాస్క్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ రీయూజబుల్ ఫేస్ మాస్క్ రెడీ అయిపోయి
నేను ఇక్కడ వచ్చేసి టూ కప్స్కి సరిపోయేంత అటుకులతో ఉప్మాని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి పోపు దినుసులు ఇంకా వీటితో పాటు పసుపు సాల్టు ఆయిల్ ఇంకా ఇవి వచ్చేసి తరిగిన ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు టమోటో ఇంకా నిమ్మపండు దీంతో పాటు కొత్తిమీర కూడా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ముందుగా మనం అటుకులు తీసుకొని వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మంచినీటిని తీసుకొని మనం రెండు సార్లు అటుకులని వాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వాష్ చేయడం వల్ల ఇందులో ఉండే డస్ట్ పోవడమే కాకుండా ఈ అటుకులు కూడా బాగా నానుతాయి ఈ అటుకులను మనం ఎక్కువ సమయం నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా రెండు సార్లు కడిగామంటే సరిపోతుంది అందులో ఉండే తేమకి మనకి అటుకులు అనేవి బాగా నానిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని అంతా కూడా మనం స్క్వీజ్ చేసేసి అటుకులని సపరేట్గా తీసుకోవాలి ఈ అటుకుల్లో మనకి ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా క్యాలరీస్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనకి అటుకులు అనేది చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అంతేకాకుండా బ్లడ్ షుగర్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అయితే ఇది ఒక మంచి రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా వాటర్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేసి అటుకులని సపరేట్గా ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక పెన్నుమును వేడ్ చేసుకొని ఇందులో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి ముందుగా పచ్చిశనగపప్పు రెండు టీ స్పూన్లు దీంతోపాటు ఆవాలు ఇంకా ఉద్దిపప్పు కూడా రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకొని వేయించుకుంటున్నాను వీటిలో మనకి పోపు దినుసులు అనేవి ఎక్కువగా వేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసి వేయించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా వేయించి పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న పల్లీలను కూడా వేసి వేయించుకోవాలి ఈ పల్లీలను మనం ఒక హాఫ్ కప్పు వరకు తీసుకోవచ్చు ఈ పల్లీలు వేయడం వల్ల మనకి ఉప్మా అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో పల్లీల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇవి ఆల్రెడీ మనం వేయించి వేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ సమయం ఆయిల్లో వేయించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకున్నామంటే మనకు కలర్ టర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ఇంకా కరివేపాకు కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని వేయించుకున్నాక ఇందులో మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి ఇందులో మనం ఆనియన్ కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెద్ద సైజులో ఉండే ఆనియన్స్ని రెండు తీసుకొని కట్ చేసి వేశాను ఈ ఆనియన్స్ ఈ పోపు దినుసులన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి మధ్యలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు కలుపుతూ వేయించుకున్నామంటే మనకి ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో టమోటో కూడా వేసి వేయించుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేను ఒక టమోటోని మాత్రమే తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసి వేశాను ఇప్పుడు ఇందులోనే పసుపు సాల్ట్ కూడా వేసి వేయించుకోవాలి పసుపు నేను ఇక్కడ ఒక పావు టీ స్పూన్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వేశాను ఇంకా సాల్ట్ టేస్ట్కి తగినంతగా వేసి అన్నీ కూడా ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి వీటన్నిటిని కూడా మూత పెట్టి ఒక నిమిషం పాటు మగ్గించుకున్నామంటే మనకి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా అన్నిటికీ పట్టి బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో పోహా వేసుకోవాలి ఈ అటుకులను మనం కడిగిన వెంటనే వాటర్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఈ విధంగా పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉంటుంది మనం అదే ఎక్కువ సమయం పాటు నానబెట్టేసామంటే మరీ మెత్తగా అయిపోతాయి అంతా కూడా బాగా కలిసేటట్టు రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా అంతా బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ ఉప్పు ఏదైనా తక్కువ ఉన్నట్లయితే చివరిలో కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉండడం వల్ల నేను మళ్ళీ ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసి బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఈ విధంగా అన్నీ మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇందులో లెమన్ వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ లెమన్ తీసుకొని ఈ విధంగా స్క్వీజ్ చేసుకున్నామంటే మనకు టేస్ట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈ లెమన్ వేయడం వల్ల మనకు అటుకులకి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట చివరిగా ఆ లెమన్ వేయడం మర్చిపోకండి లెమన్ వేసిన వెంటనే మనం కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం అటుకులతో ఉప్మాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నామంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అంతేకాకుండా హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది మీరు కూడా ఇదే విధంగా అటుకుల ఉప్మాను ప్రిపేర్ చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి ఈ అటుకుల ఉప్మాను మనం సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు సైడ్కి సేవ్ కానీ లేదా మిక్చర్ కానీ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అటుకులతో ఉప్మాని ఎలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మేము రోహన్ వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళామన్నమాట అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ కార్డ్ తీసుకోవడానికి రోహన్ గ్రూప్ ఫోటోనా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు చూపి ఎక్కడ సమ్మర్ హాలిడేస్ కదా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే రోహన్ నేను ఇద్దరు కూడా తన స్కూల్ దగ్గరకు వెళ్ళి తన ప్రోగ్ర
వాళ్ళకి మైండ్ ప్రెషర్ పడుతుంది కదా అందువల్ల వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అనేది ఉండదు అనమాట తనకి వచ్చేసి ఈ ఇయర్ వైజ్ గా అకాడమిక్ ఇయర్ వైజ్ గా తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తారు రోహన్ అనమాట ఇది తన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ లో తన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇది రిపోర్ట్ కార్డ్ అనమాట మెయిన్ గా ఏంటంటే ఎస్ డి వై అని ఉంది కదా ఎస్ అంటే సెక్యూర్డ్ డి అంటే డెవలపింగ్ వై అంటే ఎట్ టు డెవలప్ అనమాట చాలా వరకు కూడా రోహన్ కి ఎస్ అనే ఉన్నాయన్నమాట తన స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఇదంతా కూడా తన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ దగ్గర మాత్రం కొన్ని డెవలపింగ్ అని ఉంది మిగతా అన్ని కూడా తన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది సూపర్ గా ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా సెక్యూర్డ్ లోనే ఉంది తర్వాత ఇక్కడ రోహన్ గురించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఇది వచ్చేసి రోహన్ ది ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తర్వాత రోహన్ కి హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకంటే టూ మంత్స్ హాలిడేస్ కదా ఈ టూ మంత్స్ లో తనకి సబ్జెక్ట్ సంబంధించి హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చారనమాట తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రోహన్ స్కూల్ లో చేసిన వర్క్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంటికి ఇచ్చేసారు ఇంకా తనకి డైలీ హోంవర్క్ ఇస్తుంటారు కదా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా బండిల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి ఇంటికి ఇచ్చి పంపించేస్తారనమాట ఇవన్నీ కూడా రోహన్ ఈ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసిన హోంవర్క్స్ యాక్టివిటీ బుక్ ఇది వచ్చేసి వర్డ్స్ అనమాట ఇది వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ నంబర్స్ అనమాట ఇంకా ఇది వచ్చేసి క్యాపిటల్ కర్సివ్ లెటర్స్ ప్రాక్టీస్ స్మాల్ లెటర్ కర్సివ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి మ్యాథ్స్ అనమాట రోహన్ కంప్లీట్ చేసేసారు బుక్ మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కూడా రోహన్ ది ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ బుక్స్ అనమాట రోహన్ ఎల్కేజీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ యూకేజీ ఈ ఇయర్ నువ్వు ఏమేమి నేర్చుకున్నావు స్కూల్లో చెప్పు రోహన్ ఈ ఇయర్ నువ్వు స్కూల్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నావు చెప్పు నంబర్స్ బిగ్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్ కాసు క్యాపిటల్ లెటర్ కాసు షర్స్ ఓహ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్మాల్ లెటర్ కాసు స్మాల్ లెటర్ కాసు అది కా అట్లి నంబర్స్ ఎంత వరకు వచ్చే నీకు 1000 1000 వరకు వచ్చా ఆ ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకి అయితే హాలిడేస్ వచ్చేసాయి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట వెళ్ళి ఆడుకోవాలన్నా పార్కులకి అలా వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలా భయం వేస్తుంది కదా పిల్లలు అయితే ఇంట్లో ఉండి టీవీ వదిలిపెట్టడం లేదు ఈ విధంగా మన రోహన్కి అయితే ముఖ్యంగా టీవీలో నిక్ జూనియర్ పోగో ఈ ఛానల్స్ అయితే అస్సలు వదిలిపెట్టాడు అనమాట మేము ఈ వీక్ విలేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము విలేజ్కి వెళ్ళినట్లయితే తనకి టైం పాస్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అక్కడైతే బయట వెళ్ళి ఆడుకుంటాడు అంతేకాకుండా తనకి క్యారం బోర్డు కూడా బుక్ చేశాను ఆన్లైన్లో ఇంకా చాలా బాగా టైం పాస్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్కి గురి కాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి సంతోషంగా ఉండండి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్